you students today we are going to learn and understand the question and answers of lesson number 8 natural resources from 6th standard geography textbook mode page number 50 var ha exercise dilela ahe aajcha video mode ya exercise mode vicharle gelele questions se answers apan discuss karnar ahot so first question ahe question number a what is the use of the following resources water forests animals minerals land खूपच इझी क्वेश्चन आहे सो आन्सर राईट करूयात वॉटर वॉटरचं काय यूज आहे तुम्हाला सगळ्यांना माहीत आहे पाणी आपण पिण्यासाठी आंघोळी करण्यासाठी कपडे धुण्यासाठी भांडे धुण्यासाठी इत्यादी कामांसाठी आपण वापरत असतो चला आन्सर रेड करूयात वॉटर इज यूज फॉर ड्रिंकिंग बेदिंग वॉशिंग क्लोथ्स एक्सेट्रा इट इज ऑल्सो यूज फॉर फार्मिंग शेती करण्यासाठी कॅरिंग आउट फिशिंग मासेमारी करण्यासाठी प्रोड्युसिंग सॉल्ट एक्सेट्रा नेक्स्ट आहे फॉरेस्ट म्हणजे जंगल फॉरेस्ट फॉरेस्टमध्ये झाडं असतात हो की नाही खूप वेगवेगळ्या प्रकारचे फळांचे फुलांचे तर त्या झाडांचा आपल्याला काय उपयोग होतो फॉरेस्टमधल्या तर आपल्याला लाकूड मिळतं फळं फुलं मध डिंक रबर चीक इत्यादी सगळ्या गोष्टी आपल्याला झाडांपासून मिळत असतात आणि हे झाडं कुठे असतात तर फॉरेस्टमध्ये जंगलामध्ये चला आन्सर एड करूयात फॉरेस्ट्स आर यूज फॉर गॅदरिंग प्रोडक्ट्स सच ॲज फ्रुट्स फ्लॉर्स वूड हॅनी रबर रेझिन म्हणजे डिंक लॅटेक्स म्हणजे चिक एक्सेट्रा फॉरेस्ट आर द हॅबिटेट्स फॉर मेनी ॲनिमल्स खूप सारे ॲनिमल राहतात की नाही फॉरेस्टमध्ये तर त्यांचं राहण्याचं ठिकाण आहे जंगल फॉरेस्ट आर यूज टू मेंटेन इकोलॉजिकल बॅलन्स पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी जंगलांचा उपयोग होतो नेक्स्ट आहे ॲनिमल्स ॲनिमल्स आर यूजफुल फॉर प्लॉईंग प्लॉईंग म्हणजे शेत नांगरणे मला सांगा शेत नांगरण्यासाठी कोणत्या ॲनिमलचा उपयोग करतो आपण ऑक्स हो की नाही बैल बैलांचा उपयोग करतो सो ॲनिमल्स आर यूजफुल फॉर प्लॉईंग रायडिंग ट्रान्सपोर्टिंग गुड्स वस्तूंची ने आण करणे एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर वस्तू नेणे त्यासाठी सुद्धा प्राण्यांचा उपयोग केला जातो दे आर ऑल्सो यूजफुल फॉर गेटिंग प्रोडक्ट्स लाईक मिल्क एग्ज मीट बोन्स वूल एक्सेट्रा प्राण्यांपासून आपल्याला दूध मिळतं अंडी मांस बोन्स वूल लोकर ओके नाही वूलचे कपडे आपण घालतो ना थंडीपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी वुलन क्लोथ्स तर प्राण्यांपासूनच ते आपल्याला वूल मिळत असतं नेक्स्ट आहे मिनरल्स मिन मेटॅलिक मिनरल्स आर यूजफुल फॉर ऑप्टेनिंग व्हेरियस मेटल्स अँड नॉन मेटॅलिक मिनरल्स आर यूजफुल फॉर ऑप्टेनिंग व्हेरियस केमिकल्स नेक्स्ट आहे लँड लँड इज यूज फॉर सेलिंग अँड बाईंग कन्स्ट्रक्टिंग हाऊसेस ट्रेडिंग कॅरिंग आउट बिझनेस एक्सेट्रा ऑल लिव्हिंग थिंग्स दॅट आर बॉर्न ऑन लँड ग्रो लिव्ह अँड डाय ऑन द लँड इट सेल्फ नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूयात क्वेश्चन नंबर बी कम्प्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट नॅचरल रिसोर्सेस आता इथे खाली काही नॅचरल रिसोर्सेस दिलेले आहेत काही जागा रिकाम्या आहेत त्या आपल्याला फील करायच्या आहेत सो सॉईल सॉईलचा काय उपयोग आहे आपल्याला तर ॲग्रिकल्चरसाठी रेस्पिरेशन म्हणजे ब्रीद इन ब्रीद आउट इनहेल एक्झेल श्वासोश्वास त्यासाठी कोणता नॅचरल रिसोर्स आपल्याला गरजेचा आहे तर एअर वॉटर वॉटरचे काय काय युजेस आहेत बरेच आहेत त्यापैकी एक आपण इथे राईट करूयात सॉल्ट मेटल मेटल कोणत्या नॅचरल रिसोर्सपासून आपल्याला मिळतं तर मिनरल्सपासून व्हेजिटेशन खूप यूज आहे त्यातील एक यूज आपण इथे राईट करूयात वूड फिश कोणत्या नॅचरल रिसोर्सपासून आपल्याला मिळतं वॉटरपासून आता इथे दोन्हीकडे ब्लँक आहे सो आपण फील करूयात लँड आणि यूज कन्स्ट्रक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूयात क्वेश्चन नंबर सी आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ वॉट फॅक्टर्स इन्फ्लुएन्स द फॉर्मेशन ऑफ सॉईल फॉर्मेशन ऑफ सॉईल म्हणजे मातीची निर्मिती फॅक्टर्स म्हणजे घटक आणि इन्फ्लुएन्स म्हणजे परिणाम मातीच्या निर्मितीवर कोणते घटक परिणाम करतात आन्सर पाहूयात ड्यू टू कंटिन्युअस व्हेरिएशन्स इन टेम्परेचर रॉक्स गेट डिकम्पोज तापमानाच्या सततच्या बदलांमुळे जे मोठे मोठे रॉक्स आहेत ते डिकम्पोज होतात तापमानाच्या सततच्या बदलांमुळे म्हणजे काय तर कधी खूप जोराचा पाऊस पडतो कधी खूप थंडी असते कधी खूप कडक ऊन असते तर हे सगळे बदल आहेत तापमानातले तर या सगळ्या बदलांमुळे जे मोठे मोठे रॉक्स आहेत ते डिकम्पोज होतात म्हणजेच त्यांचे विघटन होते 
तर त्यांचे छोटे छोटे कणांमध्ये रूपांतर होते खूप मोठी प्रोसेस आहे ही ही आपल्याला लगेच दिसत नाही खूप वर्ष त्याला जावे लागतात शंभर ते हजार वर्ष जावे लागतात ही सगळी प्रोसेस होण्यासाठी तर हे हा जो मोठा रॉक आहे त्याच्या छोटे छोट्या कणांमध्ये रूपांतर होते ड्यू टू रिव्हर्स ग्लॅशियर्स अँड विंड रिवर्स म्हणजे नद्या ग्लॅशियर्स म्हणजे हिमनद्या विंड म्हणजे वारा यांमुळे काय होते हे जे रॉक पार्टिकल्स आहेत रॉक पार्टिकल्स आर डिपॉजिटेड स्लो लीट वर स्लो लाईंग एरिया हे जे रॉक पार्टिकल्स आहेत ते जमिनीच्या उताराच्या दिशेने पुढे पुढे सरकतात सखल भागामध्ये जमा होतात इन दिस वे अशा प्रकारे द फॅक्टर्स आता कोणकोणते फॅक्टर्स ओरिजिनल रॉक क्लायमेट ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स स्लोप ऑफ लँड अँड टाईम इन्फ्लुएन्स द फॉर्मेशन ऑफ सॉईल मग मातीच्या निर्मितीसाठी कोणते घटक परिणामकारक आहेत परिणाम करतात तर ओरिजिनल रॉक क्लायमेट ऑर्गेनिक कंपोनंट्स स्लोप ऑफ लँड अँड टाईम इन्फ्लुएन्स द फॉर्मेशन ऑफ सॉईल नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूयात विच प्रोडक्ट्स ऑप्टेन्ड फ्रॉम फॉरेस्ट आन्सर फ्रुट्स फ्लावर्स वुड हनी रबर रेझिन लॅटेक्स एक्सेट्रा नेक्स्ट क्वेश्चन राईट द युजेस ऑफ मिनरल्स आन्सर मेटॅलिक मिनरल्स आर युज फॉर ऑप्टेनिंग डिफरंट मेटल्स सच ॲज आयन बॉक्साईड एक्सेट्रा नॉन मेटॅलिक मिनरल्स आर युज इन ऑप्टेनिंग वेरियस केमिकल्स दीज केमिकल्स आर फर्दर युज फॉर प्रिपेअरिंग डिफरंट मेडिसिन्स जे मेटॅलिक मेडि मिनरल्स आहेत त्यांपासून आपल्याला आयन आणि बॉक्साईड यांसारख्या विविध वस्तू म्हणजेच धातू आपल्याला मिळत असतात आणि जे नॉन मेटॅलिक मिनरल्स आहेत त्यांच्यापासून केमिकल्स आपल्याला मिळतात आणि पुढे या केमिकल्सपासून आपण मेडिसिन्स तयार करतो नेक्स्ट क्वेश्चन आहे व्हॉट आर द पर्पजेस ऑफ विच लँड इज युज जमीन कोणकोणत्या उद्देशांसाठी वापरली जाते पाहूया लँड इज युज फॉर सेलिंग अँड बाईंग कन्स्ट्रक्टिंग हाऊसेस ट्रेडिंग कॅरिंग आउट बिझनेस एक्सेट्रा फर्टाईल लँड इज युज फॉर ॲग्रिकल्चर नेक्स्ट क्वेश्चन आहे वाय इज इट नेसेसरी टू कन्झर्व नॅचरल रिसोर्सेस नैसर्गिक संसाधनांचे जतन का करायला हवे आन्सर पाहूया म्हणजे जे नॅचरल रिसोर्सेस आहेत त्यांचं जतन आपल्याला का करायला हवं मोस्ट ऑफ द नॅचरल रिसोर्सेस आर लिमिटेड इन नेचर निसर्गामध्ये बरेचसे असे नॅचरल रिसोर्सेस आहेत की जे मर्यादित आहेत ज्यांचा वापर आपल्याला जपून करायला हवा कारण ते इन फ्युचर कधीही संपू शकतात त्यामुळे त्यांचा वापर आपल्याला व्यवस्थित करायला हवा इन्क्रीज इन ह्युमन पॉप्युलेशन लोकसंख्या वाढत चाललेली आहे अँड द ग्रीड ऑफ ह्युमन लेड टू एक्सप्लॉयटेटिव्ह यूज ऑफ नॅचरल रिसोर्सेस आपली जी लोकसंख्या आहे ती वाढत चाललेली आहे तसेच माणसाच्या गरजा वाढत चालल्या त्यामुळे लोभही वाढत चाललेला आहे माणसाचा नैसर्गिक संसाधनांचा त्यामुळे दुरुपयोग होतो हे जे नॅचरल रिसोर्सेस आहेत त्यांचा दुरुपयोग होऊ लागलेला आहे दिस बिगॅन टू अपसेट द बॅलन्स ऑफ नेचर आणि त्यामुळे निसर्गाचा जो समतोल आहे तो बिघडत चाललेला आहे देर फोर इट इज नेसेसरी त्यामुळे गरजेचे आहे काय गरजेचे आहे टू कन्झर्व नॅचरल रिसोर्सेस नॅचरल रिसोर्सेसचा जतन करणे नैसर्गिक संसाधनांचा जतन करणे काळाची गरज बनलेली आहे So that's all for today. We will meet again in our next video. Till then, keep learning, keep enjoying. Bye bye.